Καλημέρα! Μπήκε ο Σεπτέμβριο, αλλά εμεί συνεχίζουμε τι εκδρομέ μα. Συγκεκριμένα σήμερα θα πάμε στον Όλυμπο. Θα ανέβουμε στα 2.100 μέτρα. Αν καταφέρουμε, ίσω πάμε και λίγο πιο ψηλά. Και το βράδυ θα μείνουμε στο καταφύγιο Σπίλιο Αγαπητό. Βρισκόμαστε στα Πριόνια. Από εδώ ξεκινάει η ευρωπαϊκή διαδρομή ε4. Εδώ θα βρείτε και εστιατόριο ώστε να χαλαρώσετε πριν ή μετά τη πεζοπορία σας. Πριν ξεκινήσετε την πορεία σα, θα πρέπει να κάνετε έναν έλεγχο στα πράγματα που έχετε μαζί σα. Νερό, τρόφιμα και αδιάβροχο θα πρέπει να τα έχετε στο επάνω μέρο τη τσάντα σα, γιατί θα σα χρειαστούν σίγουρα. Η διαδρομή από τα Πριόνια μέχρι το καταφύγιο Σπίλιο Αγαπητό είναι το πιο πολυσύχναστο μονοπάτι του Ολύμπου. Για αυτή τη διαδρομή, ένα μέσο ορειβάτη χρειάζεται περίπου τρει ώρε. Το μονοπάτι είναι καλοδιατηρημένο και τα πυκνά πεύκα σε συνδυασμό με τα έλατα και τι οξιέ δίνουν μια ξεχωριστή γοητεία στη διαδρομή. Ο Όλυμπο είναι το ψηλότερο βουνό στην Ελλάδα με ύψο 2.918 μέτρα. Έχει 52 κορυφέ και οι ψηλότερε από αυτέ είναι ο Μίτικα και το Σκολιό. Στον Όλυμπο μπορείτε να βρείτε 7 καταφύγια, από τα οποία τα περισσότερα είναι ανοιχτά κατά του Ανοιξιάτικου και καλοκαιρινού μήνε. Στη μέση τη διαδρομή θα βρείτε πηγή και ένα κιόσκι ώστε να ξεκουραστείτε. Στον Όλυμπο συγκεντρώνεται το 25% της ελληνικής χλωρίδας, απλωμένη σε πλαγιές, απότομα φαράγγια, γραφικά χωριά και αλπικά λιβάδια. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έγινε ο πρώτος εθνικός ελληνικός δρυμός. Στον Όλυμπο είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσετε την αγριόγητα γνωστή ως αντιλόπη της Ευρώπης. Μετά από σχεδόν τρει ώρε περπάτημα και λίγη ταλαιπωρία, επιτέλου φτάσαμε στο καταφύγιο Σπίλιο Αγαπητό στα 2.100 μέτρα. Το καταφύγιο Α ή Σπίλιο Αγαπητό βρίσκεται στη θέση που ονομάζεται Μπαλκόνι, σε υψόμετρο 2.100 μέτρων και ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασία Αναρρίχηση. Θεμελιώθηκε το 1930 και υπήρξε το πρώτο ελληνικό καταφύγιο. Το όνομα Σπίλιο Αγαπητό το έδωσαν προ τη μήνυ του ανθρώπου που σχεδίασε το πρώτο κτίριο του καταφυγίου. Σταδιακά το καταφύγιο επεκτάθηκε και βελτιώθηκε και πλέον διαθέτει 110 θέσει ύπνου μοιρασμένε σε τρει πτέρυγε: την κεντρική πτέρυγα, την εξωτερική και την νέα πτέρυγα με το όνομα Κώστα Ζολότα. Ξαφνικά έπιασε βροχή, οπότε δεν είχα άλλη επιλογή από το να καθίσω μέσα. Αυτό όμως δεν με πείραξε καθόλου. Κάθε πρωί 
Το επόμενο πρωί σηκώθηκα νωρί και απόλαυσα την Ανατολή του ηλίου που ομολογώ πω ήταν θεαματική αφού από εδώ μπορεί κανεί να δει τον ήλιο πάνω από τα σύννεφα, εικόνα που δεν αντικρίζουμε από την πόλη. Στη συνέχεια πήρα το καφέ μου όπου μου έδωσε ενέργεια για το υπόλοιπο τη ημέρα. Καθώ περπατούσα, είδα κάτι ξεχωριστό. Οι 12 θεοί κατοικούσαν στα φαράγγια ή όπω αποκαλεί ο όμηρο τι πτυχέ του Ολύμπου όπου βρισκόντουσαν τα παλάτια του. Το Πάνθεον, όπου είναι ο σημερινό Μύτικα, ήταν το σημείο συνάντησή του και ο θρόνο του Δία, το σημερινό Στεφάνι, όπου από εκεί εξαπέλυε του κεραυνού του. Δυστυχώ ο χρόνο μου για αυτή την εκδρομή ήταν περιορισμένο, οπότε δεν είχα την ευκαιρία να ανέβω μέχρι την κορυφή. Νομίζω όμω πω για πρώτη φορά ήταν καλά και μέχρι εδώ. Ωστόσο θέλω πολύ να έρθω ξανά και τότε θα φτάσω μέχρι το ψηλότερο σημείο της Ελλάδας. Προς το παρόν, σας χαιρετώ! Now, now. No,